拿着。下药之后，你也可以假装昏迷，等着我们上山之后把你绑住，和你太师傅、令尊大人、众师叔关在一起，那样就没有人会怀疑你。陈大哥，你必须承诺，不可以损伤家父半分，也不能丝毫折辱于他，否则小弟即使身败名裂，也绝不干死无效勾当。放心，既然我们以兄弟相称，那么你老爹也就是我们的尊长，我们自然会对他老人家尽子侄之礼。这个你拿着，事成之后发个信号，我们就上山我只不过去找芷若了。啊，嗯，这是张无忌杀害的。远桥，我不是跟你说过了吗？不是亲眼所见，不必断言。师傅，我相信无忌，他不是犯上杀师叔的人。不准再提此事，先把生骨放入祠堂，择日下葬。宋师兄，宋师兄，宋师兄，给谁的？啊，给太师傅还有师叔师伯他们沏茶秦叔成功了。说家贼难防，青叔兄弟，今天能够如此顺利，你功不可没。哎，陈长老，下一步该怎么办呢？留下他爹和张三丰，其他的全干掉。秦大哥，你不可以杀人。我只答应不杀你爹和张三丰，其他的我可没给你承诺。不行，青叔兄弟，要成大事，必须要心狠手辣。再说，你连七师叔都能杀，那其他人，哼，陈大哥。你曾下过重誓，绝不泄露此事。你怎么？我嘴快，对不起。不过这已经无所谓了。
反正武当派已经掌握在丐帮手中，嗯，接着前置明教，天下就唾手可得了。嗯，不错。参长老，嗯。你确定？是的，陈长老，陈大哥，发生什么事了？没有发现张三丰，我明明下了药了，不可能的。无量寿佛。既然识破了你们的阴谋，自会有办法防卫。贫道在此，奉劝丐帮的朋友们，不要做无谓的困兽之斗。请问哪一位是史帮主？史帮主，是某见过张真人。武当派和丐帮一向是井水不犯河水。史帮主为何率众来算计我武当？这，丐帮为重振邦威，自然先拿武当派开刀，别无他意。你是？丐帮八代长老陈友谅。张真人，你果然是一代宗师，慧眼洞察，识破我们的计划，晚辈甘拜下风。看这情形，我丐帮想全身而退，已经是不可能的了。你们丐帮一个也别想离开武当，那就硬拼了。根本没把你们放在眼里，在我等玉帛之下，你们也休想占得便宜！他们，慢着，师傅，他们，贫道乃出家之人，不忍见血溅武当山。贫道今日不计前嫌，指望贵帮主就此打住，同是武林同道，何不和平共存？哎，对。对对对对对，呃，张真人说的对，我们丐帮和武当呢，应该能和平共存。师傅，有道是冤家宜解不宜结，请史帮主牢记教训。呃，我我会的。呃呃呃，啊，走走走，走啊！快快快，走开！哎哎哎，各位，走了走了走了。后手，给武当列祖列宗叩首。七叔，我要当着你七叔的面给他讨个公道。我没杀七叔，是陈友谅。就算是陈友谅，那么好，你跟我说，你七叔的死是不是跟你有关系？我，我，你七叔虽然个性暴躁，但他绝不会是个不明是非的人。一定是你做出了不法之事，他才会用门户有变、急需清理的警句。我承认，我承认是我做出了有悖门风的事，但我也是被陈友谅设计的，并非出自我本意啊！七叔丧命虽不是我所为，但我也日夜自责啊
那下药的事呢？也是被陈友谅要挟逼迫的。从小，我就对你耳提面命。大丈夫头可断，血可流，绝不能屈服于威迫，利用而为非作歹。可是芷若，他有芷若的贞洁来。爹，为了个女人，你不惜出卖良心，陷害掌上。我知错了，晚了。孩儿了，听说你唯有一死，才能对得起你七叔，对得起吾当的列祖列宗。孩儿因良心自救，要下的轻了一些，还好没有酿成大祸。现在说什么也是与世无补了，爹。反正我活着也是生不如死。今天如果能死在我亲爹的手上，也无憾了。好，这才是男子汉。青叔，你放心，你爹会一块陪着你到黄泉路上，为你七叔。磕头谢罪。父子的对话我都已经听到了，亲叔罪不足死，罪魁祸首乃丐帮的陈友谅。师父，弟子生下这等忤逆儿子，弟子唯有……大师兄，师父已经说了，你就别坚持了。大师兄，我说句公道话，亲叔纵然有过，也只是逐出师门之罪呀、啊。就此决定了，宋亲叔。从今日起，你非武当弟子，今后你不可以以武当派自居，行走江湖应本着行侠仗义、造福乡里，若有违反道义，绝不宽待。情书给太师傅，爹爹，三叔六叔磕头。